清晨，烟雨，黄昏，尽是温柔。少年，戎装，驰骋，星辰如梦。眼神温暖，坚定，满笑腹生。是一段风华，一纸流沙，蓦然回首。春天，花香布满了世界，良辰好。你能不能讲点道理？讲道理。我上海堂堂的司令，做不了你穆家的主吗？真当我吃软饭的了你的芯片一定会准时上映，他穆家不帮你，有的是人愿意帮你。各位老板，我以司令部的名义担保，欠你们的钱如数奉还，各位请回吧。晚清，谭司令怎么这么对你啊？我也不知道，他这几天变得好冷漠，今天更是变本加厉，为了顾月霜的电影，当着这么多人冲我拍桌子。你先去忙吧，我自己一个人待一会儿。好，我先去忙，你也别太难过。小叔叔，你刚那么对穆小姐太过分了吧？你就不怕她不理你啊？她最好别理我。李正，向后转，上车。
那就祝我们合作愉快。Thanks all the same. 下次见。三四，嗯，我让你帮双儿还大华公司欠的钱，你还了吗？司令，这事儿就不劳咱操心了，有人比咱积极。谁比咱积极啊？苏红琛，苏少帅啊，人早就把公司上的账面给清完了，而且啊，还包场请人看了电影，为了捧双儿小姐，可是花了不少银子。这个苏少帅，对我们家双儿还挺上心的。谭玄林把民团从穆家码头撤去了外滩码头，名义上是要和约瑟夫合伙做生意，实际上就是替革命党转移军火。外滩码头是洋人的地盘，洋人是断然不会为他包庇的。只要军火上岸，他就跑不了了。没想到，如胶似漆的两个人，竟然这么快的反目成仇。谭玄林和顾月霜本来就是不清不楚的。有权有势的男人嘛，脚踏两只船，也是尝试。但是那个穆婉清，不能让他置身事外，想办法要把他拉下水。我会让穆婉婷去吧。好，我现在真是想看到，抓到革命党之后，谭玄林的表情是什么？他自以为是。他成想，是请君入瓮。是。谭玄林怎么也不会想到，英国公司的货轮会在青岛补充燃料，而我们的人早已趁机上了船。这批军火就在我们的眼皮底下，他们什么时候靠岸，我们比他们还要清楚。明天中午，只要革命党来码头接货。那就是人赃俱获。马上给徐伯君发电报，告诉他，万事俱备，只欠北风了。嗨，哼，为何是北风啊？哈，孔明火烧赤壁，借的是东风，而我们要借的是北风。按照当前的局势，只有让北京政府对谭玄林下手，才能让他一败涂地。你把拟好举报谭玄林通敌的电报发给北京政府。是，正可谓一夜北风紧，不出意外，明天就是谭玄林的死期。杜军，电报。少帅。怎么了？这是今天的报纸。收拾一下，跟我去趟上海。还是督军料事如神啊！少帅看到穆婉清的消息，果然坐不住了。哎，我这个儿子，看上去沉稳，哼，骨子里却是个情种啊！啊，夫人走了这么多年，您不是也一直没有续弦？少帅，这也是随您啊。是啊，一转眼
他母亲已经走了十几年了。好在少帅现在能够独当一面，夫人的在天之灵知道了，也会感到欣慰的。我就这么一个儿子，我机关算尽，大半辈子，我都是为了他呀。这次谭玄林必死无疑。光要以他上海督办的身份，只要他人在上海，调查的时候。裴勋就不可能绕过他，光耀只有参与调查，才能够顺理成章的去接任上海司令，拿回上海，我徐家才能够东山再起。抓的那几个奸细嘴太严了，什么都问不出来。不过老夫早就盯着他们了，这是他们的行动轨迹。如果有窝点的话，就应该在这其中。他们去银行干什么？老夫派人查过了。他们在几天前都收到了一大笔钱，所以几乎同时，他们都去银行汇给了在日本的家人。林冲，您不能进去。我来找你们司令。穆小姐，您真的不能进去。婉清小姐，怎么了？我来找你们司令。啊、哦。我们司令不在，请回吧。今天你要么开枪打死我，要么就让我进去。哎，穆小姐，哎，穆小姐，哎，穆小姐，穆小姐，谭四，门口的卫兵都是摆设吗？规矩啊！你不要怪他们，我自己进来的。我就想当面问问你，你为什么要撤掉民团？为什么连穆公馆的卫兵都要撤掉？滚出去！军务上的事，你无权过问。无权过问。穆公馆的卫兵，你可以撤掉。但是民团是我华商总会的，保护码头天经地义，你敢不敢当面给我个理由？比起跟你们穆家，跟约瑟夫合作更划算。他把码头借给我运货，我让我的民团兄弟去保护外滩码头的安全，有错吗？我不信，你不是这种见利忘义的人。那是你不了解我。一个能在乱世混得如鱼得水的人，会是君子吗？如果我不这么见利忘义，早就被啃得连骨头渣都不剩了。玄莲，这里没有外人，你跟我不用演戏。你是不是有有事瞒瞒着我？你跟我说，我会保守秘密的。前天，我一直在想我们两个之间发生的事情，但我真的想不明白，你到底是为了什么，好端端变成这样？你就当我。
就当我是一个阴晴不定的混蛋吧。可你明明就不是啊！你告诉我一个理由好不好？真的快受不了了！我们之间发生了什么？我连原因都不知道。只是你不知道。我真的好累，我觉得我快坚持不下去了那就别坚持了。你休想让我这么不明不白的放弃！既然想知道，那我就告诉你。你知道我爹怎么死的吗？十年前，我爹押送军火，途经江浦，被一伙人偷袭。全军覆没。他们用的是开花弹，杀伤力极强。这种子弹，各国的正规军都禁止使用。我爹在死的时候，胸口都被炸掉了大半。那伙人是谁？十年前，你爸爸替徐伯爵押送物资，也经过江浦。他雇佣了一队白俄的洋枪队，这帮人用的就是开花弹。雇佣的理由是战斗力高。我不信。你不信？不可能。不可能。你回家翻翻你家的相册。看看你爸和洋枪队的合影，而且我还找到了当年洋枪队的队员，就是他告诉我，是你爸杀了我爹。最多做到不恨你。从今天起，我们井水不犯河水。
。小姐，你你这是干什么？这张照片是在江浦照的。没错呀。这是十年前老爷押货路过江浦的时候照的。怎么，您跟谭司令对这张照片都感兴趣啊？哎哎哎，大小姐，您是小姐，大小姐今天不方便，商会有什么事，明天再说吧。什么情况？这发生什么事了？下午从司令部回来，大小姐就急着看相册，可谁知看着看着就哭了起来，谁劝都没用。哎呀，大小姐。您倒是说句话呀，啊！傅帅，没看见我们正在开会吗？出去。呃，傅帅，我没想打扰你们开会，但是关于谭玄龄通敌一事，我得到一些新的情报，想要给傅帅做参考。这是我手抄的几份上海租界宪兵队的出勤记录表，里面有一次就接到举报，说谭玄龄私运违禁品，但最后的搜查结果却是正常的体育记载。可见，这些举报，并不见得是真的。徐步军下野后，上海由谭玄龄一个人控制。谭司令年纪轻轻就身居高职，难免会惹人眼红。举报和诬告，也是常事。你的意思我明白。不过，强强，这份举报详细的列出了。谭玄龄明天跟革命党接头的具体的时间和地点，还把运送军火的数量、型号标注的一清二楚。如果不查，万一属实，那就难以挽回喽。呃，傅帅，打算如何去查呢？左参谋，在，连夜启程去上海。并责成工部局董事费安顿一起协查此事，以示公允嘛。清者自清，如果谭玄龄确实没有通敌，嗯，就可以还他一个清白。是。把出勤记录给裴督军看了吗？傅帅看了。他怎么说？傅帅，宁可信其有，不可信其无，还准备派人去上海调查此事。不过他也答应了，如果真的是诬告，一定还谭司令清白。那就好。大帅有命。鉴于谭小姐与谭司令的关系，请谭小姐留在参谋部二十四小时，等调查结束后再离开。不必了吧？还请谭小姐配合。没事儿。少帅，你也请。我也要去吗？督军关心谭小姐，怕她无聊，特命令少帅陪伴。徐少帅，您找小姐啊？小姐呢？哎呀，小姐下午从谭司令那里回来以后，大哭了一场，然后就自己开车出去了。她她也不让我们跟着呀。什么？谭玄龄真的把穆万清当成仇人的女儿
，穆婉清也当真了，下午看着照片，哭了好半天。只要他们各自为战，我们也有利于各个击破了。等明天中午，外滩码头的军火一到，谭玄龄的死期就难免了。约瑟夫这个洋人，是不可能包庇他的。原来你让我挑拨他们的关系。是为了让谭玄林去外滩码头交易军火，免得穆家码头为他遮掩。不过，穆家也休想逃离于世外。明天，我还会找一批违禁品，放到你们穆家码头的仓库。你要想办法找到仓库的钥匙。藏匿违禁的药品，也够他们有大罪受的。违禁品。那不会连累到我吧？放心，我们会做的天衣无缝。等扳倒了穆婉清，穆家的一切都是你的。嗯，好，包在我身上。另外，明天我会找人盯紧穆婉清，以免他失账。在商会，你也要帮我盯紧他的一举一动。如果他要离开商会，要立刻向我报告。明白。你看啊，这上海都是我的地盘。现在，我向你保证。只要有我在，你一定会平平安安的。林大人说的话都不算数了吗小姐，就是我谭玄龄的人了。徐督办，你不能进去。徐督办，司令，徐督办说要回自己的办公室拿东西，我也不好拦着。拦我做什么？做了亏心事，不敢见人吗？你先回去吧，我跟他单独聊聊。是。你和婉清到底是怎么回事？好事不出门，坏事传千里啊没想到，徐督办也会看这种八卦小报啊！我刚从穆家过来，从穆家得知，这些天你对婉清很是冷淡，婚礼的事你都让他一个人操办，连礼服都不是。现在为了一个顾月霜，却闹出这么难看的丑闻，你对得起婉清？对得起穆家世伯在天之灵吗？徐光耀，我跟穆婉清的事，轮得着你插嘴吗？我是他哥哥，我不准有人欺负他。所以呢？啊
这么说，我得管你徐督办叫一声大舅哥了。你叫我什么不重要，我只是希望你能记得，你曾经说过的话。你说要为晚清挡住所有的黑暗，为他争取一丝光明。不敢死，不敢输，怕他难过。你说过你要给他幸福，你做到了。你言而无信，徐光耀，你有什么资格说我啊？穆婉清这辈子最大的不幸就是跟你们徐家沾上关系，你自己不知道吗？我们徐家之前确实对不起婉清，只是以前吗？穆志远在火车站遇刺，谁干？你自己心里不清楚吗？没有怀疑过吗？徐远在吗？好几天没见着了。说过要守护他一辈子，我说到做到。守护一辈子，当他哥哥对吗？你自己心里没有想过他吗？你现在不想他吗？我退出，不是因为我不爱他，而是我尊重他的选择。但如果他看错了人，选择了一个混蛋，我也绝不会就此罢休。管得着吗？就算我是个混蛋，我不要他，他也会死皮赖脸的跟着我，他也不可能跟你走。还有，从今天开始，你别再烦我了，知道吗？你给我听着，你要真的是个混蛋，我一定不会放过你。少帅，你看，少帅，徐公子，做参谋。徐公子，战场上咱们各为其主，有得罪的地方，还望包涵。哪里的话，左参谋用兵如神，光要说教了。屈公子，左参谋连夜坐飞机赶来，他是受裴都俊的委托，来调查上海放手司令谭玄龄通敌一事。谭玄龄通敌，裴都俊特别的叮嘱，这件事情关系到上海的局势。您二位，一个是工部局的董事，一个是司令部的督办，为了表示公允，请二位一起参与调查。证据给我确凿，举报人提供的时间和地点，都十分的详细啊。哈，明天若是能人赃俱获，这也就算结案了司令，昨晚没休息好了，都怪徐督办，没头没脑的就吵进来，招呼也不打一声。不怪他，他是替晚清出气。啊，对了，今天中午码头接应的人准备好了吗？让他们穿便装。放心吧，都是老副挑的人，很可靠。司令，这怎么一大早来这么多兵啊？哎，你看，徐督办也来了，还有费安顿，还有左参谋，这这这，走，会会他们。
徐督办，看来你们上海司令部不怎么欢迎我呀？都是老朋友了，兄弟们，把枪都放下啊！都是老朋友了，别伤了和气。哎呀，这动刀动枪的就不太合适了吧？你说呢，关耀兄？前阵子家中事务繁多，一直未能履职。辛苦唐司令了，没事儿。费总统，咱们也是老朋友了，可不是嘛。左参谋，这次来上海，你们谁也不许走，留下来吃个便饭，让我尽尽地主之谊啊。没事儿，这次我主要是替裴督军办事的，有得罪的地方呢，还请谭司令配合。让我怎么配合呀？哎，把枪放下，枪放下。左参谋，这什么意思啊？谭司令，咱回办公室，慢慢谈。别动，都回去，上去，快点，都回去，快点，上去。左参谋，这个太夸张了吧？事出紧急，多有得罪了。谭司令，请吧。哎呀，我这屋里太乱了。我叫人收拾一下啊！左参谋，这什么意思？谭司令，有人举报你与革命党勾结，今天中午十二点，要在你外滩的仓库里交易军火。我们作为调查组，就是来奉命调查这次举报是否属实的。左参谋，你怀疑我勾结革命党？在这份举报文件里有明确的时间和地点，没办法，职责所在，必须严查。有人举报你就信啊？证据呢？这前两天还有人举报，说我藏匿违禁物品，耍的英国的宪兵队团团转呢。费总。是有这件事吧？啊，他，哎呀，这件事确实是宪兵队兴师鲁莽啊！谭司令，这次北京派驻调查组就是对您认真负责。如果事实证明您没有通敌，您放心，一定会还您清白。怎么证明？如果有其他人在码头上走私军火？也算在我头上吗？这个您不用担心，谭司令。过了今天中午十二点，只要街头的人出现，我们人赃并获。与您有没有关系，到时候我们一审便知。另外，这次行动是绝密，除了我带的人，和办公室在座的几位没有其他人知道，也不可能走漏风声。谭司令的清白。再等上几个小时，等我们抓到人之后，就一清二楚了。<笑>我算是听明白了，也就是说，这个街头人要是不来，就算是我走漏了风声，对吧？可以这样理解，所以请谭司令务必配合。那如果说革命党的计划有变，又或者是你们的消息不准确，怎么办？难道也是我走漏了风声？谭司令的顾虑确实有理，不如这样，从现在开始，以北京调查组的名义，命令上海电话局关闭司令部所有总机与分机至下午一点，包括谭司令这部在内。与此同时，我们三位陪谭司令一起，谁都不准离开这办公室半步。
这样，各位意下如何呢？我觉得徐督办这个方法很好，谭司令，意下如何呀？嗯、呃，怎么不愿意？怎么会呢？汪耀兄这个提议啊，我觉得特别公平。我只是在想，你说我们这四个大老爷们儿在这待了半天，多无聊啊，不如一起去打个麻将。谭森，你去协助左参谋的人维持秩序。是。三位，请吧。泪化成雨满天，回到相遇的起点。一眼就见到你那张迷人侧脸，一望无际。从海阔，我许下承诺，让红尘与我们一起陨落。